एवरी वन टूडे वी विल डिस्कस अबाउट मैक्सुअल इंडक्टेंस ब्रिज विथ द हेल्प ऑफ दिस ब्रिज वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ अनोन इंडक्टेंस हियर इन ब्रांच वन एल वन एंड आर वन आर द अनोन पैरामीटर्स अनोन इंडक्टर एल वन अनोन रेजिस्टेंस आर वन इन ब्रांच टू वी हैव टू वेरिएबल क्वांटिटीज वन इज रजिस्टर सेकेंड वन इज इंडक्टर एंड आर टू इज द इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ दिस इंडक्टर एंड ब्रांच थ्री एंड ब्रांच फोर आर थ्री एंड आर फोर आर टू नॉन इंडक्टिव रजिस्टेंसेस सो लेट्स राइट डाउन द इक्वेशंस फॉर जेड वन जेड टू जेड थ्री एंड जेड फोर सो द वैल्यू ऑफ जेड वन मस्ट बी इट इज ए आर एल सर्किट सो इट शुड बी आर वन प्लस जे ओमेगा एल वन देन द वैल्यू ऑफ जेड टू इज आर टू प्लस स्मॉल आर टू प्लस जे ओमेगा एल टू जेड थ्री इज इक्वल टू आर थ्री इट इज अ सिंपल रजिस्टिव ब्रांच एंड जेड फोर इज इक्वल टू आर फोर इट इज ऑल्सो वन सिंपल रजिस्टिव ब्रांच सो फॉर मेकिंग दिस ब्रिज बैलेंस वी हैव टू गो फॉर ब्रिज बैलेंस कंडीशन एंड द कंडीशन फॉर ब्रिज बैलेंस इज जेड वन जेड फोर इज इक्वल टू जेड टू इन टू जेड थ्री नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन एंड आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज we got this is the formula and from this we will equate the real parts and after equating the real parts i will get this one means r1 r4 is equal to r2 plus small r2 whole into r3 and from this i can get the value of r1 this is the unknown resistance of the circuit the value of r1 is r3 by r4 whole into r2 plus small r2 similarly equating the imaginary parts we will get the value of the unknown inductor l1 so now equating the imaginary parts it should be l1 r4 is equal to l2 into r3 and finally we got the value of l1 is equal to r3 by r4 into l2 this is the value of the unknown inductor so l1 and r1 these are the two unknown quantities of this bridge and we found out the values of these quantities by balanced bridge condition and after that the most important thing is we need to draw the phase diagram of this bridge so before drawing the phase diagram of this bridge we have to know some basic concepts so suppose i have one simple resistive circuit if simple resistive circuit is there the phase diagram must be v and i must be in phase means phase angle in in between v and i must be zero if it is a purely inductive circuit if i will take voltage as the reference current must be lagging by an angle 90 degree and if i will take current as the reference voltage must be leading by an angle 90 degree for a purely inductive circuit for a purely capacitive circuit if i will take voltage as the reference current must be leading by an angle 90 degree and if i will take current as the reference voltage must be lagging by an angle 90 degree and if we will go for the combination means now rl series circuit if it is a rl series circuit and if i will take voltage as the reference current must be lagging by an angle phi by an angle phi because in purely resistive circuit v and i in phase means phase angle is zero here for purely inductive circuit v and i out of phase by 90 degree so if it is combination of r and l so phase angle is neither zero nor 90 degree it is in between that so this is the angle phase angle phi and if i will take i as the reference here v must be leading i by an angle phi similarly if we will take one rc circuit here if i will take voltage as the reference current must be leading by an angle phi and if i will take current as the reference voltage must be lagging by an angle phi 
दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिफोर ड्रॉइंग वन फेजर डायग्राम इफ दिस मच ऑफ नॉलेज यू हैव यू कैन ड्रॉ एनी फेजर डायग्राम ऑफ ए डिफिकल्ट सर्किट ऑल्सो नाउ कम टू द सर्किट दिस इज द मैक्सिमल इंडक्टेंस ब्रिज एंड फॉर दिस ब्रिज वी हैव टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम सो बिफोर ड्रॉइंग द फेजर डायग्राम वी नीड टू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर वोल्टेज एंड करेंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज द वैल्यू ऑफ ई वन ई वन मस्ट बी हाउ मच इट्स करेंट इन टू रेस्पेक्टिव ब्रांच इम्पिडेंस सो आई कैन राइट डाउन हियर ई वन इज इक्वल टू आई वन आर वन प्लस आई वन जे ओमेगा एल वन सिमिलरली फॉर ई टू आई कैन राइट डाउन इट शुड बी आई टू आर टू प्लस आर टू प्लस आई टू जे ओमेगा एल टू ई थ्री इज इक्वल टू आई वन इन टू आर थ्री एंड ई फोर इज इक्वल टू आई टू इन टू आर फोर आफ्टर दैट वी नो दैट ई वन इज इक्वल टू ई टू एट ब्रिज बैलेंस कंडीशन ई थ्री इज इक्वल टू ई फोर ऑल्सो एट ब्रिज बैलेंस कंडीशन एंड टोटल वोल्टेज ई मस्ट बी इज इक्वल टू फेजर सम ऑफ E1 and E3 or E2 and E4 because it is an AC circuit so it is the phasor sum of both these quantities. Now suppose this is the phasor sum of both these quantities. So suppose this is the phasor sum of both these quantities. So this much of data we have for drawing the phasor diagram. So let's start the diagram. Now suppose I will take I1 as the reference. If I1 is the reference, so I1 R1. Which is a resistive voltage drop? It should be in phase. And I one J omega L one. It should be. It is an inductive voltage drop. So inductive voltage will lead its respective current. So this is I one J omega L one. And the phasor sum of I one R one and I one J omega L one will give us the value of. E one, we got the value of E one now, and this E one is equal to E two at balance condition. Then, if it is E two, so obviously this I one I one phasor must be equal to I two R two plus R two, and this I one J omega L one must be is equal to I two J omega L two. That means we can conclude that. I one and I two both are in the same phase, so we got E one and E two. Again, we need the value of E three and E four. So E three is equal to I one into R three. That means this is the phasor I one. So obviously E three must be in phase with I one because E three is equal to I one into R three. E three is a or branch three is a simply resistive branch, and that is also equal to E. Four, that is also equal to E four. So now we got E three E four, we got E one E two. So the phasor sum of E one and E three is the total circuit voltage E. This is the total circuit voltage E. So this is all about the phasor diagram of Maxwell's bridge. In the next video, I will tell you about Maxwell's inductance capacitance bridge. Thank you. If you like this lesson give it a thumbs up also remember to subscribe this channel and don't forget to give your valuable feedback in the comment box